ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട് സ്വാഭാവികം നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജോ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാം എന്നാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറിന് ചോടെ വരുന്ന ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പല ഉപകാരങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലഗിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗം ന്യൂട്രും അതുപോലെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഫേസും മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഇത് എർത്തുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്ര് ഫേസ് എർത്ത് ഇതാദ്യം ഒന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂട്രും ഫേസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര വോൾട്ടേജ് ലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ അതിന് ഉള്ളിലായിരിക്കാം ഏതായാലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ലൈനിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസും എർത്തും തമ്മിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ കിട്ടിയ ന്യൂട്രും ഫേസും തമ്മിൽ കൊടുത്ത അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ഏകദേശം അതേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയറിങ് ശരിയാക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എർത്തും ന്യൂട്രും തമ്മിലാണ് എർത്തും ന്യൂട്രും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വരെ ഓടും പക്ഷെ അതിന് മുകളിലോട്ട് ഓടാൻ പാടില്ല ഏകദേശം സീറോ ടു ഫൈവ് വരെ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് മുകളിലോട്ട് ഓടുകയാണെങ്കിൽ അതും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യവും പറയാം ന്യൂട്രും ഫേസും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വരും പിന്നെ ഫേസും എർത്തും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ലഭിക്കണം പിന്നെ എർത്തും ന്യൂട്രും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പോയാൽ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വരെ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞതിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ കംപ്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്